വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിസ്സ സോസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പിസ്സ ചെയ്തെടുക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ നല്ല ഈസ്റ്റ് തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പഴയതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം നല്ല ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ നമ്മുടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പോലെ അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിസയുടെ ബേസ് നല്ല പോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വേണം അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ നോക്കി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ സോസ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് കൂടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല കുറേശ്ശെ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കല്ലോ കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ രണ്ട് കപ്പായി എന്ന് എടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ആ രണ്ട് കപ്പ് കൊണ്ട് കുഴച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടിരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ മാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പൊടിയും കൂടി ഇല്ലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇട്ടുകൊണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടേ കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ പൊടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ഡെസ്കിൻ്റെ മേലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ വരണം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ആ ഡെസ്കിൻ്റെ മേലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ പൊടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ അത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അത് ഓരോ സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും നല്ല ചൂട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മതി തണുപ്പ് സ്ഥലമാണെങ്കിൽ രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഇത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് തടവി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ നമുക്ക് നനഞ്ഞ തുണി വെ ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നനഞ്ഞ തുണി ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ പനീറിൻ്റെ പിസ്സയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പനീർ ടിക്കയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് കസൂരി മേത്തി വേണം ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പനീറിൻ്റെ സാധനത്ത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതുണ്ടല്ലോ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതായത് ആ മസാല അതിലൊന്ന് പിടിച്ചു വരണം അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ മസാല പറയിട്ട്
ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കടായി ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കുക തുണി എപ്പോഴും നിറഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ കടായി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് അതിനകത്ത് സെയിം രീതി തന്നെയാണ് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്കൊരു നാരിഞ്ഞ തുണിയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം കണ്ടു ഒന്നും കൂടി ഇത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടും ഇന്നലെ ഒന്ന് പരത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇല്ലേക്ക് നമ്മളിനി ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് തടവി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കരുത് വേറെ ഏതെണ്ണ വെച്ചാലും എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഒത്തിരി പൊങ്ങി വരും അങ്ങനെ വേണ്ടുന്നവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി പൊങ്ങി വരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ പിസ്സ സോസാണ് ഞാൻ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത പിസ്സ സോസാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ സോസിന് അതൊക്കെ അവരോട് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എത്ര വേണോ അത്രയും തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ ഈ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മോസല്ല ചീസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചീസ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പനീർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പനീർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ക്യാപ്സിക്കോ ഉള്ളിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് പിന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ എല്ലാ കളറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പിസ്സ പിന്നെ ഒലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലീവ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒലീവ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പിന്നെ ഒറിഗാനോ ഉണ്ടല്ലോ അത് മേളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഞമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ കടയിലുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കടായി ചെയ്യുന്നതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആ സോസൊക്കെ തേക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ ഫോർക്ക് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കടയിൽ വെച്ച് ഒരു സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ദോശ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ സോസ് വെച്ച് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സമയം കൂടുതലെടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ എനിക്ക് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എനിക്കിതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എനിക്ക് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്യാമറ റെഡിയാകും കാരണം ഒരു സൈഡ് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡ് കൂടെ റെഡിയായാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടച്ച് വെക്കാം നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സെയിം രീതി തന്നെ അടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു ബേസ് വെക്കും അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ ആ പിസ്സയുടെ ബേസ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടായി ചെയ്തത് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത രീതിയിലാകുമ്പോൾ സമയത്തിന് വ്യത്യാസം വരും അത്ര ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയൊന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഒരു പിസ്സ കട്ടർ വെച്ച് അതുകൊണ്ട് പിസ്സ കട്ടർ വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പനീറിൻ്റെയോ ചിക്കൻ്റെയോ ഏതാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പിസ്സ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ പിസ്സ സോസിൻ്റെ റ